good noon everyone uh, in the previous class we have discussed about some reservoir fluid properties right uh, we have discussed the reservoir fluid properties of crude oil okay uh, some of the properties of the crude oil which were discussed in previous class was specific gravity viscosity of crude oil and gas solubility we have also seen the graph of pressure uh, the graph between the pressure and the gas solubility right so these three properties were discussed in the previous class in today's class uh, we are going to discuss some more uh, crude oils property which are the bubble point pressure uh, i know you have already heard this name um, the next one is your oil formation volume factor and the density of crude oil okay so let us start with the bubble point pressure first what is a bubble point pressure and um, what are the functions of bubble point pressure okay so the bubble point pressure which is denoted by pb pb means bubble point pressure of a hydrocarbon system is defined as the highest pressure at which a bubble of gas is first liberated from the oil right कि हाइड्रोकार्बन सिस्टम का बबल पॉइंट प्रेशर क्या होता है कि वो हाईएस्ट प्रेशर जहां पे जो फर्स्ट गैस का बबल ऑयल से लिब्रेट होगा ठीक है फिर उससे कम प्रेशर पे हमने देखा उससे ज्यादा प्रेशर पे हमेशा जो बबल पॉइंट प्रेशर है उससे एक्सेसिव प्रेशर पे जो भी गैस रहेगी वो फ्री में नहीं फ्री अमाउंट में नहीं रहेगी वो हमेशा ऑयल में डिजोल्व रहेगी ठीक है तो बबल पॉइंट प्रेशर इज द मैक्सिम प्रेशर एट विच अ बबल ऑफ गैस इज फर्स्ट लिबरेटेड फ्रॉम द ऑयल फिर बबल पॉइंट प्रेशर से जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज करने लगते हैं तो जो भी गैस उसमें डिजोल्व होती है वो धीरे धीरे उससे इवॉल्व होना शुरू कर जाती है जैसे कि हमने गैस सोलिबिलिटी का कर्व भी देखा था लास्ट क्लास में राइट तो इसमें जो गैस सोलिबिलिटी का कर्व था इसमें यही हो रहा था यहाँ पे बबल पॉइंट प्रेशर तक तो कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही थी इसलिए जो सोलिबिलिटी थी दैट वॉज कॉन्स्टेंट फिर जब जैसे ही बबल पॉइंट प्रेशर रीच किया गैस क्या इससे डिक्रीज करने पे इस प्रेशर से डिक्रीज करने पे गैस क्या होगी उससे इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी तो ये जो गैस सोलिबिलिटी का वैल्यू है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है राइट तो दिस इज योर बबल पॉइंट दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बबल पॉइंट कि प्रेशर को बताता है कि जिस प्रेशर पे आपकी जो आ, जो क्रूड ऑयल में गैस डिजोल्व है वो इवॉल्व होना कब शुरू हो जाएगी किस प्रेशर पे राइट right? so it can be uh, it can be measured exper experimentally for a crude oil system by conducting a constant composition test theek hai jaise ki maine aapko bataya tha ki jo different different properties hoti hain wo laboratories mein hum different different test perform karte hain aur un test se hame is in property ka examination milta hai ki in properties ki value kya hai theek hai तो हम जो आपका जो ये बबल पॉइंट प्रेशर है इट कैन बी इट कैन बी कैलकुलेटेड या डिटरमाइन यूजिंग दिस कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपेंशन टेस्ट ठीक है दिस इज द नेम ऑफ एक्सपेंशन टेस्ट इस टेस्ट को यूज करके वी कैन एस्टिमेट द बबल पॉइंट प्रेशर ठीक है ये सब जो टेस्ट है वो आपके सबसे लास्ट यूनिट में है तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किए जाते हैं राइट right? तो या तो अगर हमने लेबोरेटरीज में इसको परफॉर्म कर लिया तो हमें बी नॉट की वैल्यू मिल गई इन केस जब हम लेबोरेटरीज में इसको परफॉर्म नहीं करें या इस तरीके का सुटेबल सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो क्या किया गया कि बहुत सारे ऑथर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ये बबल पॉइंट प्रेशर होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ The solubility of gas, ठीक है आर एस एस द सोलिबिलिटी ऑफ गैस गामा जी इज द गैस ग्रेविटी हेयर एपीआई इज द एपीआई ग्रेविटी ऑफ ऑयल एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर और एट विच वी आर परफॉर्मिंग द टेस्ट ठीक है तो ये जो टेम्परेचर एपीआई ग्रेविटी ऑफ क्रूड ऑयल गैस का ग्रेविटी सोलिबिलिटी ऑफ गैस क्रूड ऑयल में गैस uh, कितना सोल्यूबल है ये सारे फैक्टर्स हैं इनका फंक्शन ये सब का फंक्शन हो मतलब जो आपका बबल पॉइंट प्रेशर होता है ये सबका फंक्शन होता है ठीक है तो जो ऑथर्स है उन्होंने बहुत सारे को रिलेशन दिए लाइक स्टैंडिंग को रिलेशन वास्को को रिलेशन तो इस तरीके से बहुत सारे को रिलेशन दिए गए आई विल शेयर मैं जो भी आपको बुक्स शेयर करूंगी उसमें सारे को रिलेशन गिवन है तो वो आप को रिलेशन देख सकते हैं तो जो को रिलेशन है वो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है इनको रिलेट कर रहे हैं और ये सब रिलेट करके हमें किसका वैल्यू दे रहा है अल्टीमेटली बबल पॉइंट प्रेशर का वैल्यू ठीक है तो अगर हमने इसको लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो ठीक है कि हमें बी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा लेकिन 
अगर हमें हमें उसका इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये सारे डेटा पता है तो हम ये डेटा को कोरिलेशन में पुट करके वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ बबल पॉइंट प्रेशर राइट तो ये हो गया आपका बबल पॉइंट प्रेशर इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है और ये होता क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको डे वन से बताते जा रही हूँ कि बबल पॉइंट प्रेशर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हमने ऑल रिजर्वायर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था राइट right? तो ये बबल पॉइंट प्रेशर हो गया जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज योर ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ठीक है ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर के बारे में भी आप सुन चुके होंगे इसको द ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय बी नॉट ठीक है जैसे कि आप सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को हम आर एस से डिनोट करते हैं ये सब कुछ डिटरमाइंड पैरामीटर्स हैं कि इन पैरामीटर्स के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करते हैं इन सब डेटा को ठीक है अभी हमने जो बबल पॉइंट प्रेशर पढ़ा था उसको हम पी बी से डिनोट करते हैं इसी तरीके से जो आपका ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है इट इज डिनोटेड बाय बी नॉट ठीक है बी नॉट से डिनोट करते हैं हम ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर को अभी क्या करता है ये हम देखेंगे ठीक है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑयल ठीक है यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस द गैस इन सोल्यूशन ठीक है इसका मैं आपको मतलब समझाऊंगी एट द प्रिवेलिंग रिजर्व आय टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है ये जो आप रेशियो है आप ये जो रेशियो देख रहे हो दिस इज द रेशियो इज डिफाइनिंग द ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ये किसका रेशियो है सबसे पहले जो वी नॉट प्रेशर एंड टेम्परेचर ये जो आप ये देख रहे हो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल अंडर रिजर्वाय प्रेशर एंड टेम्परेचर ठीक है रिजर्वाय टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ ऑयल है एंड किसके रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑयल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ठीक है जो हम सरफेस पे सरफेस कंडीशन की बात करते हैं उनको हम स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं तो जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो जनरली होती है सिक्सटी डिग्री पी एस आई सिक्सटी डिग्री फेरानाइट टेम्परेचर एंड फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई प्रेशर ठीक है मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन की जो हम बात कर रहे हैं तो प्रेशर तो होता है 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई प्रेशर ठीक है ये हम मानते हैं ये अपना आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर जो होता है आपका वो 60 डिग्री फेरनाइट होता है ठीक है 60 डिग्री सॉरी डिग्री फेरनाइट तो ये जो आपकी कंडीशन है ये प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है ये आपकी हम इनको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं ठीक है तो जो आपका जो ये नीचे वाला ये जो आपको एस सी दिख रहा है इसका मतलब एट स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे ये जो आपको ब्रैकेट में पी टी दिख रहा है इसका मतलब कि एट द प्रेशर ऑफ रिजर्वायर रिजर्वायर प्रेशर एंड टेम्परेचर मतलब जो आपका जो ये ऊपर वाला वॉल्यूम है वो किसको डिनोट कर रहा है रिजर्वायर प्रेशर और टेम्परेचर पे ऑयल का कितना वॉल्यूम था और फिर वही वॉल्यूम जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन में है वही ऑयल का वॉल्यूम जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में वो कितना वॉल्यूम शो कर रहा है ठीक है तो आपको जैसे कि आप बता सकते हैं कि आपका जब रिजर्वायर की कंडीशन में जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो रिजर्वायर की कंडीशन में क्या होगा उसका प्रेशर भी हाई होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में हमेशा गैस डिजोल्व रहेगी ठीक है तो ये ये जो आपको समझ में आ रहा है इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑयल प्लस द गैस इन सोल्यूशन जो ऑयल और जो गैस उस सोल्यूशन में है ठीक है ऑयल में जो डिजोल्व गैस है उन दोनों का जो वॉल्यूम कम्बाइंड वॉल्यूम हमें क्या देगा ये जो वी नॉट एट पी एंड टी मतलब एट रिजर्वाइज प्रेशर एंड टेम्परेचर ठीक है डिवाइडेड बाय उसी ऑयल का वॉल्यूम हम डिटरमाइन करेंगे किस पे सरफेस कंडीशन पे या स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको बता चुकी हूँ और इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें क्या देगा बी नॉट दे देगा तो बेसिकली जो B0 है ये जो हमारा ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये क्या करता है कि ये रिलेट करता है रिजर्वायर में कितना वॉल्यूम था उसको किससे रिलेट कर रहा है सरफेस के वॉल्यूम से ठीक है क्योंकि रिजर्वायर में जब वॉल्यूम था ऑयल का वो ज्यादा एग्जैक्टली exactly ज्यादा अमाउंट में वॉल्यूम था क्योंकि उसमें गैस भी डिजोल्व थी जैसे जैसे वो सरफेस पे आया उसमें जो डिजोल्व गैस थी वो उससे एलिमिनेट हो गई है इवॉल्व हो गई तो उसका वॉल्यूम था वो कम हो गया ठीक है तो जो आपका सरफेस का वॉल्यूम है और जो रिजर्वायर की कंडीशन का वॉल्यूम है दोनों को रिलेट करने के लिए जो आपका ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड आई गेस इट इज क्लियर नाउ तो आपका जो हम रिजर्वायर कंडीशन में जब ऑयल का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो ये बैरल्स में मेजर होता है जो आपको बीबीएल दिख रहा है दिस इज योर बैरल्स ठीक है 
आपको जो ये वीवीएल में दिख रहा है दिस इज दैरस एंड जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं तो वो एस टीबी में आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं स्टॉक टैंक बैरल ठीक है रिजर्वाइर कंडीशन पे जो ऑयल का वॉल्यूम है दिस इज इन बैरल एंड जो सरफेस uh, कंडीशन पे जो ऑयल का वॉल्यूम आ गया उसको हम एस में स्टॉक uh, टैंक बैरल कहते हैं एस कंडीशन में ठीक है तो इन दोनों का जो रेशियो हो गया वो हमें क्या दे रहा है इन दोनों का रेशियो हमें दे रहा है पी नॉट ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर जिसका यूनिट क्या हो गया बैरल पर एस ऊपर वाला वॉल्यूम है वो बैरल में है नीचे वाला वॉल्यूम है वो एस में है तो बैरल पर एस किसका यूनिट uh, हो गया ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का जैसे कि अब सरफेस पे आपका ऑयल आ गया हमने जिसे लेबोरेटरी ले uh, से जो भी एक्सपेरिमेंट्स किया हम हम क्या कर सकते हैं हम बी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है हमें अगर बी नॉट की वैल्यू पता है और जो सरफेस कंडीशन पे जो ऑयल आया उसका वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं तो जब हमें सरफेस कंडीशन पे ऑयल का वॉल्यूम पता है और हमें बी नॉट की वैल्यू पता होगी तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके हमें क्या मिल जाएगा पर्टिकुलर किसी प्रेशर और टेम्परेचर जो रिजर्वायर की कंडीशन का प्रेशर और टेम्परेचर है उस कंडीशन पे ऑयल का वॉल्यूम कितना था ठीक है ये हमें ये डेटा दे देगा दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ठीक है अब हम अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका ग्राफ देखेंगे कि जो आपका ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है वो प्रेशर के साथ कैसे बिहेव करता है राइट सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एंड प्रेशर बिटवीन द ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एंड द प्रेशर तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट ग्राफ आप लोग इसको ध्यान से समझना ठीक है हमने एक रिजर्वायर की कंडीशन को अज्यूम किया जो आपका रिजर्वायर है वो अंडर सैचुरेटेड रिजर्वायर है ठीक है अंडर सैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ जो रिजर्वायर का प्रेशर है इट इज ग्रेटर देन द बबल पॉइंट प्रेशर ठीक है जो रिजर्वायर का जो प्रेशर है इट इज अब द बबल पॉइंट प्रेशर तो हमने अज्यूम किया कि इसका प्रेशर कहीं यहीं कहीं है दिस इज हेयर तो जो आपको पीबी आपको दिख रहा है पीबी इज द बबल पॉइंट प्रेशर पी आई इज द इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर जो आपका रिजर्वायर है इनिशियल कंडीशन में उसका जितना प्रेशर है इट इज डिनोटेड बाय पी आई ठीक है तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन द ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एंड द प्रेशर इट सेल्फ सो हम देखेंगे कि ये प्रेशर के साथ जो आपको ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है उसकी वैल्यू कैसे वेरी uh, करती है तो अब जो आपका इनिशियल कंडीशन पे इसका पी आई इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर था अब जैसे जैसे कि जैसे हमने प्रोडक्शन लेना शुरू करा ठीक है तो आपका जो रिजर्वायर का प्रेशर है वो डिक्लाइन होता चला जाएगा तो इनिशियल कंडीशन से ये जैसे जैसे डिक्रीज हुआ तो आप देख रहे हो कि ये जब तक बबल पॉइंट प्रेशर तक नहीं पहुंच जाता इसकी वैल्यू क्या हो रही है जो आपका बी नॉट है जो ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है उसका वैल्यू क्या हो रहा है प्रेशर डिक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो रहा है ठीक है ये आप जो लीनियरली देख रहे हो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है बबल पॉइंट प्रेशर सॉरी ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर की वैल्यू ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसमें अब इस कंडीशन पे आपकी गैस थी वो डिजोल्व थी ठीक है तो हमने क्या किया अब बबल पॉइंट प्रेशर से जैसे हम नहीं सॉरी हमने इस इनिशियल रिजर्वायर कंडीशन था गैस डिजोल्व थी हमने प्रेशर डिक्रीज करना शुरू किया तो जो गैस उसमें डिजोल्व थी वो क्या करने लगेगी वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी तो वो क्या कर देगी जो ऑयल का रिजर्वायर कंडीशन पे जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगी क्योंकि जो आपका सॉरी जो बी नॉट है वो किसका रेशियो ऑयल रिजर्वायर कंडीशन पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट सरफेस कंडीशन ठीक है तो जो रिजर्वायर कंडीशन पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी राइज हो जाएगी और इंक्रीज क्यों हो रही है क्योंकि इसमें जो डिजोल्व गैस है वो एक्सपैंड होना शुरू हो रही है प्रेशर में डिक्रीज के साथ ठीक है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बी नॉट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है गैस के एक्सपेंशन की वजह से ठीक है अब जैसे ही ये अपना बबल पॉइंट प्रेशर पे पहुंचेगा इसकी जो बी नॉट की वैल्यू है बबल पॉइंट प्रेशर पे जो बी नॉट की वैल्यू उसको हम बीओबी से डिनोट करते हैं मतलब ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एट बबल पॉइंट प्रेशर ठीक है बीओबी का मतलब यहाँ पे है ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एट बबल पॉइंट प्रेशर बबल पॉइंट प्रेशर पे ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर की जो वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज मैक्सिमम ठीक है जो बबल पॉइंट प्रेशर पे बी नॉट की वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम होती है अब बबल पॉइंट प्रेशर से जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होगा तो क्या हो जाएगा जो आपकी जो गैस इसमें डिजोल्व है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी ऑयल से गैस जो आपकी गैस थी वो ऑयल में डिजोल्व थी वो बबल पॉइंट प्रेशर से प्रेशर कम करने पे 
गैस है आपकी इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी तो जब गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई तो जो आपका जो ये वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ठीक है क्योंकि गैस थी जो गैस उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रही थी अब गैस थी जो वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी तो जो ऑयल का जो वॉल्यूम है रिजर्वायर कंडीशन पे वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो बी नॉट की वैल्यू भी क्या होगी इसके साथ ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो जैसे जैसे गैस इसमें इवॉल्व होगी प्रेशर कम करने के साथ बी नॉट की वैल्यू भी कम होती जाएगी ठीक है एंड दिस इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपकी बी नॉट की वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू वन ठीक है वन से कभी भी इसकी वैल्यू कम नहीं होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू वन और इक्वल्स टू वन ये कब होगा जब ये दोनों वॉल्यूम्स इक्वल हो जाए राइट right? ये बी नॉट का वैल्यू वन कब हो जाएगा जब दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाए जो आपका रिजर्वायर का कंडीशन पे वैल्यू है वो भी और सरफेस कंडीशन पे वैल्यू है वो भी इंक्री इक्वल हो जाए ये इक्वल कब होगा जब ये आपकी कंडीशन है वो सरफेस कंडीशन के बराबर आ जाए ठीक है जब ये वॉल्यूम है आपका सरफेस कंडीशन पे आ जाता है जब हम इसको सरफेस कंडीशन पे मेजर कर रहे हैं तभी ये वन के इक्वल हो सकता है इट कैन बी इक्वल टू यूनिटी ओनली देन ठीक है हमेशा नहीं इसका वैल्यू रिजर्वाइ कंडीशन पे ग्रेटर देन वन ही रहेगा सरफेस कंडीशन पे आएगा तब इसका वैल्यू इक्वल टू वन हो सकता है और वन से नीचे ये नहीं जा सकता ठीक है आई गेस इट इज क्लियर नाउ अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर डेंसिटी ऑफ ऑयल डेंसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्योंकि डेंसिटी को यूज करके ही हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला था ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल क्या होता है इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑयल टू द डेंसिटी ऑफ वॉटर हमने लास्ट क्लास में देखा था हम फिर से देख सकते हैं दिस इज दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल एंड इन दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी वी हैव यूटिलाइज द डेंसिटी ऑफ ऑयल ओके एंड डेंसिटी ऑफ वॉटर इट सेल्फ तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दे रहा था एंड इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को यूज करके वी हैव कैलकुलेट द एपीआई ग्रेविटी ऑफ ऑयल ठीक है तो एज लाइक दिस वी हैव डिस्कस द डेंसिटी ऑफ ऑयल सो द क्रूड ऑयल डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द क्रूड ऑयल एट अ स्पेसिफाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर ठीक है पर्टिकुलर मास ऑफ ऑयल पर यूनिट वॉल्यूम जो भी है आपका दिस डेंसिटी ऑफ ऑयल ठीक है एट पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर ठीक है इट इज यूजली एक्सप्रेस इन पाउंड पर क्यूबिक फीट तो आपका जो डेंसिटी ऑफ ऑयल होता है इसका जो यूनिट होता है वो पाउंड पर क्यूबिक फीट में होता है जनरली बिकॉज आई एव मैं अर्लियर की इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री वी यूज द एफ पी एस यूनिट ओके सो द यूनिट ऑफ ऑयल इज जनरली मेजर्ड इन सो द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज जनरली मेजर्ड इन पाउंड पर क्यूबिक फीट एल बी पर क्यूबिक फीट ठीक है तो जब अगर हमें अब इसी को हम जो डेंसिटी ऑफ ऑयल है अगर हमें कुछ डेटा पता हो लाइक ऑयल ग्रेविटी कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल कितना है ठीक है सोलिबिलिटी ऑफ गैस कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस कितना है ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर तो वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑयल ठीक है ये जो को रिलेशन है इसको यूज करके वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इफ द वैल्यूज ऑफ गामा नॉट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टॉक ऑयल आर एस इज द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन एस सी एफ पर एस टी बी ठीक है वी हैव डिस्कस्ड आर एस फैक्टर इन द प्रीवियस क्लास राइट एंड गामा जी इज द गैस ग्रेविटी बी नॉट इज दर ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर जिसका यूनिट क्या होता है बैरल पर एस टी बी ठीक है बीबीएल पर एस टी बी ये सारे फैक्टर्स अगर हमें पता हो तो ये को रिलेशन यूज करके वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑयल ठीक है तो ये हो गया आपकी जो क्रूड ऑयल की प्रॉपर्टीज थी क्रूड ऑयल की प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने डिस्कस किया सबसे पहले आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल फिर हमने देखा ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल के बाद में हमने देखा क्रूड ऑयल विस्कोसिटी ठीक है क्रूड ऑयल विस्कोसिटी गैस सोलिबिलिटी बबल पॉइंट प्रेशर ऑफ क्रूड ऑयल ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर आज की क्लास में देखा एंड डेंसिटी ऑफ क्रूड ऑयल तो ये सब थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ऑयल so this is a uh, topic which we are discussing right now is reservoir fluid properties so humne jo properties of crude oil hai that is already covered now theek uh, hai next we will move on to the properties of natural gas theek hai so natural gas ki jo properties hai usme hum uh, discuss karenge the compressibility of gas theek hai gas ka compressibility kya hota hai uh, next uh, hum discuss karenge ki iska specific gravity hum kaise calculate karte hain एंड uh, जो गैस uh, जैसे जैसे ऑयल का एक ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर होता है उसी तरीके से गैस का भी गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर होता है 
तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस प्रॉपर्टीज में ठीक है तो वी विल डिस्कस वन ऑफ दम प्रॉपर्टी इन टूडेज क्लास विच इज योर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस ठीक है तो जैसे कि आपको टर्म से पता चल रहा है कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा कि हमने प्रेशर में चेंज किया तो पर्टिकुलर कंपोनेंट या सब्सटेंस के वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है ठीक है uh, जैसे कि अगर हम गैस की बात करें तो गैस में अगर मैं कंप्रेस कर रही हूँ गैस को मतलब मैं प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ एक कंटेनर में गैस बिल्ड है उसको पिस्टन uh, से अगर हम प्रेशराइज कर रहे हैं उसमें प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने पे क्या होगा उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा ठीक है तो यही फैक्टर जो हम प्रेशर प्रोवाइड करने के साथ जो उसके वॉल्यूम में रिडक्शन होता है वही फैक्टर क्या होता है गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है ठीक है इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस कि उसका उसमें प्रेशर में उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है प्रेशर में चेंज करने के साथ सो इट्स डेफिनेशन इज इट इज डिफाइंड एज द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी गैस कंप्रेसिबिलिटी इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ यूनिट चेंज इन प्रेशर ठीक है तो यहाँ से आप देख सकते हो इट इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ये जो नीचे आ रहा है इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे डेल्टा बी इज द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा पी इज द चेंज इन प्रेशर ठीक है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम विथ चेंज इन प्रेशर ठीक है और इसको हम आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये जो कंप्रेशन uh, का प्रोसेस हो रहा है या प्रेशर में हम जो भी चेंज कर रहे हैं और वॉल्यूम में जो भी चेंज हो रहा है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है ठीक है ये जो भी सिस्टम का जो uh, हम परफॉर्म कर रहे हैं इट इज परफॉर्म्ड ऑन अ कांस्टेंट टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा दैट इज इट इज दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द आइसोथर्मल गैस कंप्रेसिबिलिटी क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट ये ब्रैकेट के बाद जो भी हम टर्म यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में लगा रहे हैं इट इज दैट मीन्स कि ये जो टर्म है दैट इज कॉन्स्टेंट हेयर ठीक है तो तो सीजी क्या होती है आपकी आइसोथर्मल गैस कंप्रेसिबिलिटी इसका तो हम डिफाइन डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं इट इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय वी डेल बी अपॉन डेल पी ठीक है यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया है क्योंकि जैसे जैसे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो चेंज इन प्रेशर हो रहा है प्रेशर को बढ़ाने के साथ क्या हो रहा है आपका वॉल्यूम कम हो रहा है रिवर्स जा रही दोनों चीजें ठीक है प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है गैस का कम हो रहा है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन आया ठीक है इसको हम क्या कहते हैं आइसोथर्मल गैस कंप्रेसिबिलिटी और इसका यूनिट क्या होता है पीएसआई इनवर्स ठीक है वन अपॉन पीएसआई जिसको हम पीएसआई इनवर्स भी कह सकते हैं क्योंकि क्या हो गया जैसे वॉल्यूम और वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे का क्या वन अपॉन डेल्टा पी प्रेशर का यूनिट क्या होता है पीएसआई ठीक है तो वन अपॉन पीएसआई इज अट ऑफ आइसोथर्मल गैस कंप्रेसिबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाई सी जी ठीक है क्योंकि जैसे अगर आप क्योंकि जो आपकी नेचुरल गैस होती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है क्योंकि इट इज अली कंप्रेसिबल सब्सटेंस राइट अगर हम लिक्विड की बात करें ठीक है जैसे कि मैं वॉटर की बात करूं तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी नल के बराबर होगी इट इज इट इज कम्प्लीटली इनकम्प्रेसिबल फ्लू ठीक है अगर मैं ऑयल uh, की बात करूं तो ऑयल में जब तक आपकी गैस डिजोल्व है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में कंप्रेसिबिलिटी शो कर सकता है लेकिन जो आपकी नेचुरल गैस होती है दिस इज द हाईली कंप्रेसिबल सब्सटेंसेस जो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यूज होती है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल हम कंप्रेसिटी की वैल्यू को इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं ठीक है दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एयर ओके सो अब इसी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू को यूज करके हम Uh, जो आपकी रियल गैस की इक्वेशन होती है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है तो सो जैसे कि आपको पता होगा uh, जो आपकी रियल गैसेस होती हैं ठीक है रियल गैसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो रियल गैसेस होती हैं सॉरी 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 जो आइडियल गैसेज होती हैं राइट जो आपकी आइडियल गैसेज होती हैं उसके लिए जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है पी इक्वल्स टू एन आर टी ठीक है पी वी इक्वल्स टू एनआर टी आई वो आपने ये इक्वेशन देखा होगा प्रेशर ये पी इज हेयर द प्रेशर ऑफ द फ्लूड पी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड एंड यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है ठीक है अगर यहाँ पे प्रेशर पी एस आई में है आपका जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक फीट uh, में है मतलब सब कुछ एफ पी एस में है एन uh, जो आपका है नंबर ऑफ मोल्स ठीक है पाउंड मोल Uh, जो आपका टेम्परेचर है वो रेनकाइंट में है ठीक है 
तो अगर इन सब में यूनिट है तो जो अब आप, आपका जो आर होता है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो आर का वैल्यू होता है आर इज एयर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसका वैल्यू होता है टेन पॉइंट सेवन थ्री ठीक है ये जो ये जो इक्वेशन है दिस इज पीवी इक्वल टू एनआरडी दिस इज फॉर आइडियल गैसेस आइडियल गैसेस में हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो जो मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ले रहे हैं ठीक है जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट इज नेग्लिजिबल वो नेग्लिजिबल है किसके कंपेरिजन में जो पूरा वॉल्यूम ऑफ गैस है ठीक है और हम जो दूसरा आपका अजम्पन ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस नहीं है ठीक है और जो भी उनका कॉलिजन हो रहा है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक ये सब हम आइडियल गैस के लिए सॉरी आइडियल गैस नहीं जिस आइडियल गैस ठीक है आ, तो आइडियल गैस होती है उसके लिए हम अज्यूम करते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं रियल गैसेस की ठीक है जो रियल गैसेस होगी अगर आपका प्रेशर लो है तब तक तो वो आइडियल गैस के इस को रिलेशन को फॉलो करेगी लेकिन जब हाई प्रेशर पे बात करते हैं जब प्रेशर आपका इंक्रीज करते हैं तो जो आपके रियल गैसेस होती है वो आइडियल गैस से वो ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको फॉलो नहीं करेगी इससे वेरिएशन शो करेगी ठीक है इट विल डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस रिलेशनशिप तो ये जो डेविएशन था इस डेविएशन को कंबाइन करने के लिए एक करेक्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम कहते हैं Z फैक्टर ठीक है इसको हम Z फैक्टर भी कहते हैं या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं तो जो आपकी रियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है पी वी इक्वल्स टू जेड एन आर टी ठीक है ये जो आपकी इक्वेशन है वो रियल गैस के लिए इक्वेशन है ये जो आपका Z है इसको हम करेक्शन फैक्टर कहते हैं जिसको हम Z फैक्टर भी कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं ये फैक्टर यहाँ पे क्यों आया क्योंकि जो आइडियल गैसेस हैं जो इक्वेशन थी उसमें हमने जो भी अजम्पन्स लिए उसको ये आ, आ, जो रियल गैसेस है उससे ये डेविएट कर रहा है उसको करेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे जेड फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया ठीक है तो इसी रियल गैस की जो इक्वेशन है जो आपकी पीवी इक्वल्स टू जेड एन आर टी है उसको हम यूज करेंगे इसको हम वॉल्यूम के लिए शो सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू एन आर टी जेड अपॉन पी ठीक है अब आपका जो कंडीशन है हमने क्या किया जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट था हम डेल जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका हमने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल पी ठीक है यहाँ पे टी जो हमने टी माना है कॉन्स्टेंट माना है टेम्परेचर इक्वल्स टू एन आपका कॉन्स्टेंट है नंबर ऑफ होल्स आर आर आपका ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर को हमने कॉन्स्टेंट माना है तो ये जो कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स है वो बाहर आ जाएगी बचा क्या जेड अपॉन पी तो जेड अपॉन पी का हमने बारी बारी से जो आपका लॉ है कि यू एन टू वी वाले मैथड से हमने क्या किया इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया ठीक है एक बार हमने पी को कॉन्स्टेंट रखा और डेल जेड का डिफ्रेंशिएट कर लिया डेल जेड अपॉन डेल पी आ गया फिर एक बार हमने क्या किया जेड को कॉन्स्टेंट रखा तो P का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन अपॉन P का तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर तो ये माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर यहाँ आ गया तो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन ठीक है अब हमने क्या किया ये जो डेल वी अपॉन डेल पी यहाँ पे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है ये यहाँ पे आपने देखा था इस इक्वेशन में हमने हम ये वाला जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे जो आपकी इक्वेशन वन है डेल वी अपॉन डेल पी की जगह इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू को पुट करने पर जो हमें रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी This will be the resulting equation, ठीक है ये आप सोल्व करके आप लोग खुद देख ले देख लेना ठीक है आपको आप एक बार सोल्व करना अगर आपको डिफिकल्टी आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो दिस इज योर द रिजल्टिंग इक्वेशन जब हम इसमें डेल वी अपॉन डेल पी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दिस विल बी द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर आइडियल सॉरी फॉर रियल गैसेस ठीक है जो आपकी गैस कंप्रेसिबिलिटी की इक्वेशन है जब हम z फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और प्रेशर और जेड फैक्टर को रिलेट करने के लिए दिस इज द गैस कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू ठीक है अब जब हम बात करें कि रियल गैसेस ठीक है सॉरी जब हम आइडियल गैसेस की बात करें ये तो आपका रियल गैसेस के लिए था ठीक है जेड फैक्टर आपका इंट्रोड्यूस हो गया जब हम बात करते हैं आइडियल गैसेस की तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आइडियल गैसेस के लिए वन क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए जेड की वैल्यू वन हो जाएगी तो अगर जब जेड की वैल्यू वन हो जाएगी जेड आपका कॉन्स्टेंट हो गया तो डेल जेड अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो क्या हो गई जीरो रिमेनिंग क्या रहा कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू वन अपॉन पी 
ये रिलेशन किसके लिए है दिस इज द फॉर रियल आइडियल गैसेस एंड दिस इज फॉर रियल गैसेस ठीक है आइडियल गैसेस में डायरेक्ट वन अपॉन पी हमें गैस का कंप्रेसिबिलिटी दे देगा रियल गैसेस के लिए दिस इज द रिलेशन विच इज इंट्रोड्यूसिंग द जेड फैक्टर एंड द प्रेशर ठीक है सो वी विल एंड टू क्लास हेयर नाउ यू गाइज कैन आस्क मी योर डाउट्स